ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ರೂಪ ನಮ್ಮ ಸಾಧನಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಿಂದ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಸೀರೀಸ್ ನಾವೇನು ಸಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೈಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ವೆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಲೈವ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಲೈವ್ ಅಂತ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾವಿವಾಗ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಾಂ ಓಕೆ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಂದ ಸಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆನ್ಸಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಟ್ರೈಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇವಾಗ ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ವೆರೈಟಿ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ದೆ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀವ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ಆಫ್ಟರ್ ದನ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಯಾವ ಯಾವ ಜೀವಿಗಳು ಅಕ್ವಾಯ್ಟಿಕ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೈಟ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವ ಜೀವಿಗಳು ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೈಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಭೂವಾಸಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಜಲವಾಸಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಜಲವಾಸಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಯಾರಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಸಾಧನಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಬೆಲ್ಲೈಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ನೋಟಿಫೈ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇನ್ಯಾಕ್ ತಳ ನಮ್ಮ ನೈನ್ತ್ ಲೆಸನ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಲೀವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಆವಾಸಗಳು ಆವಾಸ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಗ ಸೈನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೇ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಸೊ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆವಾಸ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಆಲ್ಸೋ ಆವಾಸ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇವಾಗ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಮ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಜೀವಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಜೀವಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪೆಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡೊಮ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಬೆಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು ನಾಯಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪಿಜನ್ ಪಾರಿವಾಳಗಳನ್ನು ಸಾಕೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅದರ ಒಂದು ಆವಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಈಗ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಪಂಜರ ಕೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈಗ ಬೆಕ್ಕನ್ನು ಸಾಕಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಕ್ಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಾಗ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಟ್ ಅದೆಲ್ಲದೂ ಆಮ್ನಿವೋರಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟ
ಸೇಮ್ ಈ ಥರ ಫುಲ್ ಲೀವ್ಸು ಪಿ ಟಿ ಓಲಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಸೋರೈ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಒಂಥರ ಏನೋ ಕಾಳು ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿದೆಯೇನೋ ಲೀಫಿಗೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಅದೇನು ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಅದು ಕಟ್ಟಾದಾಗ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೋರೈ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಒಂದು ಸೋರ್ ಸ್ಪೋರ್ ಕಟ್ಟಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ ನಮ್ಮ ರೀಸನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇವಾಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರೌಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಜಿಯೋಸ್ ಪಂಪ್ಸ್ನ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ದಾಸ್ವಾಳದ ಗಿಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರೋಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ತರಹದ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದೆನ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಾಗ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಅಂತ ನೆನಪಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಡೆಸರ್ಟ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಥಾರ್ ಮರುಭೂಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಎಲೆಯ ಆಕಾರದ ಒಂದು ರಚನೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದ್ರ ತುಂಬ ಸ್ಪೈಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮುಳ್ಳುಗಳಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಲೀಫ್ ಅಲ್ಲ ಸ್ಟೆಮ್ ಇದು ಸ್ಟೆಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲೀಫ್ ಥರ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಅದ್ರ ತುಂಬ ಮುಳ್ಳು ಮುಳ್ಳು ಮುಳ್ಳುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಸರ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಇದು ರಾಜಸ್ಥಾನಿ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಯುಫರ್ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮೆಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಯುಫರ್ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮೆಂಬರ್ ಪಾಪಸ್ಕಳ್ಳಿ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ವ ನಾವು ಮೇಡಮ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪಾಪಸ್ಕಳ್ಳಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ರೀಸನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾನಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಶೋಲಾ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸ್ಪೈಕ್ಸ್ ಇರೋ ಟ್ರೀಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಜಾಲಿ ಮರ ಬಬೂಲ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ರೀಸನ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಯುಫರ್ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮೆಂಬರನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಏನು ಹಂಗಿದ್ರೆ ಡೆಸರ್ಟಲ್ಲೇ ಮಾತ್ರ ಬೆಳಿಬೇಕಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಡ್ರೈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಡ್ರೈ ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಶೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ವೇರಿಯಸ್ ಲೀವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ರೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ನಾವೇನು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೀವ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನೀರು ಬೇಗ ಎವಾಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟು ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಲೀವ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಇನ್ ಟು ಸ್ಪೈಕ್ಸ್ ಮುಳ್ಳುಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಲೆಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ಟೆಮ್ ಒಂದು ಗಿಡದ ಸ್ಟೆಮ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಲೀಫ್ ಥರ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಾರ್ಪಾಟನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈ ಥರ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಈ ಲೆಸನನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಆಗುಂಬೆ ರೀಸನ್ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ ಶಿವಮೊಗ ರೀಸನ್ ಆ್ಯಂಜಿಯೋಸ್ ಪರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆವೃತ ಬೀಜ ಸಸ್ಯ ಅಂತ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅನಾವೃತ ಬೀಜ ಸಸ್ಯ ಓಕೆ ಜಿಮ್ನೋಸ್ ಪರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಜಿಮ್ನೋಸ್ ಪರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೈಕಾಸ್ ಪೈನಸ್ ನೀಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೈಕಾಸ್ ಸೈಕಾಸು ನಾವು ಈ ಪಾರ್ಕ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೋನ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೇನೋ ಸ್ಪೈಕ್ ಥರ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈ ಥರ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಸ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋ ಟ್ರೀ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಪಾರ್ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಿಮ್ನೋಸ್ ಪರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಪ
ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಅ ವೇಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಸರ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಮರಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಆವಾಗಲೇ ಈ ಅಕೇಷಿಯಾ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಟ್ರೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಯುಫರ್ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮೆಂಬರ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಶಿಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೆಸರ್ಟ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಯಾವುದು ಕ್ಯಾಮಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಒಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಆವಾಗಲೇ ಮೇಜರಾಗಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೆರಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಟೆರಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಕ್ವೈಟಿಕ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಅಕ್ವೈಟಿಕ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಟೆರಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ರೀಸನ್ ಅಕ್ವೈಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜೀವಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಥರ ಕೈ ಕಾಲು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀರಲ್ಲೇ ಜಲವಾಸಿ ಪ್ರಾಣಿ ಥರ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಫಿಶ್ ಪೈಸಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೀ ಹಾರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವೇಲ್ ಅಥವಾ ಶಾರ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ಲೂ ವೇಲ್ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಒಂದು ಎರಡು ದಿನ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಬಟ್ ಅದು ಬದುಕೋದಿಲ್ಲ ಯಾವ ಜೀವಿಗಳು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಬ್ರೀದ್ ಇನ್ ಬ್ರೀದ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಈ ನೋಸ್ ಇಂದ ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಒಳಗಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗಿಲ್ಸ್ ಕಿವಿರುಗಳ ಮೂಲಕ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸರಾಗವಾಗಿ ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಥರ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಖದುರಿನ ಆಕಾರದ ರಚನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಬೋಟ್ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಫಿನ್ ಪೆಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಫಿನ್ ಮತ್ತು ಗಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಯಿಲ್ ರೀಸನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೈನ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಖದುರಿನ ಆಕಾರದ ರಚನೆ ಮೀನು ಚಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ಕೇಲ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇದು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಆವಾಗಲೇ ಮಾತಾಡ್ದಂಗೆ ಕಿವಿರಿಗಳು ಸೊ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿರುವಂತಹ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ತನ್ನ ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಈ ಎಲ್ಲ ವಿವಿಧ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಓಡಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾಲುಗಳಿದೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಓದೋಕ್ಕೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ
ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿಡು ಒಣ ಕಾಳುಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಕದಲಿಸಬಾರದು ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲು ಬೀಳುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದು ಏನಾಗಿ ಬಾ ಅದೇನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಬೆಳೆಯಲು ಅಜೈವಿಕ ಅಂಶಗಳು ನಾವೇನು ಏ ಬಯೋಟಿಕ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏರ್ ವಾಟರ್ ಲೈಟ್ ಮತ್ತು ಹೀಟ್ ಇದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸನ್ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಿಚನ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕ್ಲೋರೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಅ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ದೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಫುಡ್ ವಿತ್ ಅ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಫೋಟೋ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ದ್ವಿತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮರುಭೂಮಿ ಆವಾಸ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ಟೆರಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಡೆಸರ್ಟ್ ಸೊ ಈ ಡೆಸರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಜೀವಿಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಬಿಲಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮರುಭೂಮಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ನೇಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ರ್ಯಾಟ್ ಮೌಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಮರುಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ಎನ್ನಿ ಟೈಮ್ ಬಿಸಿಲಿರುತ್ತೆ ಇವೇನು ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಲಗಳ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು ಒಳಗಡೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಅವು ವಾಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸನ್ನು ಅದು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಆವಾಗಲೇ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೆಲ್ಲ ಯೂಫರ್ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮೆಂಬರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸೊ ಸ್ಟೆಮ್ ಕಾಂಡ ಎಲೆಯ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಟು ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಎಲೆಗಳು ಮುಳ್ಳಿನ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅಥವಾ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದರೆ ಹಿಮಾಲಯನ್ ರೀಸನ್ ಐ ಸಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಜೀವಿಗಳು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಕೋಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ವಿಂಡ್ ತುಂಬ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಏರು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಜೀವಿಗಳು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಮನಾನಿನಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಕಾಶ್ಮೀರಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ಬಿಡಿ ಒನ್ ಇಯರ್ ಅಂದರೆ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಏನೋ ಟ್ರಿಪ್ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಟೂ ಟು ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ಇದ್ದು ಬರ್ಬೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಟ್ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಥವಾ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ರಫ್ಫಾಗಿರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್ ನಮ್ಮದು ಸ್ಕಿನ್ ರಫ್ಫಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ದಪ್ಪವಾಗಿ ದಪ್ಪನೆಯ ಒಂದು ಚರ್ಮವನ್ನು ಅದು ಹೊದಿಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇರ್ಸ್ ಫುಲ್ ಹೇರ್ಸು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಹೇರ್ಸು ಇರುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ ಗೂಸ್ ಬಮ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಗುಳ್ಳೆ ಗುಳ್ಳೆಗೆ ಥರ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫುಲ್ಲು ಗುಳ್ಳೆ ಗುಳ್ಳೆ ಥರ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟ್ ಕೊಟ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಿಮಾಲಯ ರೀಸನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ದನೆಯ ಕೂದಲುಗಳು ಕೂದಲು ಕೂದಲು ರಚನೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದಪ್ಪನೆಯ ಚರ್ಮವನ್ನು ಅದು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆ ಹಿಮದ ಮೇಲೆ ಐಸ್ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ತುಪ್ಪಟ ಅಥವಾ ದಪ್ಪನೆಯ ಸ್ಕಿನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಶೀತದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೇಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಕಾಲಿನ ಮಧ್ಯ ಈ ಥರ ಒಂದು ರಚನೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿರೋ ಥರ ರಚನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೂಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಆ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಓಡಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆ
ಓಕೆ ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯದ ಮೂಲವನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಲಯನ್ ಚೀತಾ ಟೈಗರ್ ಇದೆಲ್ಲದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾರ್ನಿವೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕರಡಿ ಬಿಯರು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಮ್ನಿವೋರ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಮಿಶ್ರಹಾರಿ ಈ ಸಿಂಹ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜಿಂಕೆ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಅವು ಒಂದೊಂದು ಆವಾಸದಲ್ಲಿ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವೇನು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಡೆಸರ್ಟ್ ಮರುಭೂಮಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿಯ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಭೂವಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಜಲ ಆವಾಸಗಳು ಅಕ್ವಾಯ್ಟಿಕ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಓಷಿಯನ್ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಅಕ್ವಾಯ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಬರೋರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಓಷಿಯನ್ ಸಾಗರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಮೀನುಗಳು ಅಥವಾ ಮೃದ್ವಂಗಿಗಳು ಮೊಲಸ್ಕಾ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ಫಸ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೈಸಿಸ್ಸು ರೆಪ್ಟೀಲಿಯನ್ಸು ಆ್ಯಂಫಿಬಿಯನ್ಸು ಏವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಐದು ವರ್ಗಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಫಸ್ಟು ಎವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಪೈಸಿಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಪೈಸಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೀನುಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟು ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಸರಿಸೃಪ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ಉಭಯವಾಸಿ ಏವ್ಸ್ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಸಸ್ತನಿಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ತನಿಗಳು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪೈಸಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮೀನುಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊಲುಸ್ಕಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶ್ ವೇಲ್ ಶಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ದಟ್ ಒನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೈಸಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆರ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಸ್ಪೈ ಪೈಸಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಂಟೇನಿಂಗ್ ಗಿಲ್ಸ್ ಕಿವೀರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿರೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಮತ್ತು ತಿಮ್ಮಿಂಗಿಲ್ಲಗಳಲ್ಲಿ ಕಿವಿರುಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಗಿಲ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ದೆ ಕಂಟೇನಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮು ನಮ್ಮ ಥರ ಸಸ್ತನಿಗಳ ಥರ ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ ಹೊಳ್ಳೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾಸ್ಟ್ರಿಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಊದುರಂಧ್ರ ಬ್ಲೋ ಹೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಬ್ಲೋ ಹೋಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಬ್ಲೋ ಹೋಲ್ಸ್ ದೆ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ರೆಸ್ಪೈರ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಮತ್ತು ತಿಮಿಂಗಿಲ ಸೊ ಇವೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀರಿನ ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಆ ನಾಸ್ಟ್ರಿಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಮುಗಿನ ಮೇಲೆ ಸೊ ಆ ನಾಸ್ಟ್ರಿಲಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನೀರೊಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಗೇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ವರೆಗೂ ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತೆ ತುಂಬ ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ವರೆಗೂ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಎಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಆ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಸಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರಿವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಕ್ ರಿವರ್ಸ್ ಕೆರೆಗಳು ಆ್ಯಂಡ್ ಸರೋವರಗಳು ಲೇಕ್ಸ್ ಸೊ ಈ ನದಿ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಪಾಂಡ್ ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸು ಕೂಡ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಕ್ವಾಯ್ಟಿಕ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಕ್ವಾಯ್ಟಿಕ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೈಡ್ರಿಲಾ ಆಮೇಲೆ ವ್ಯಾಲಿಸ್ನೇರಿಯಾ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ
ಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕೆಯಿಂಗ್ ಆದಾಗ ಸತ್ತು ಹೋದಾಗ ಒಣಗಿದ ಮರದ ಎಲೆಗಳು ಉದುರಿದಾಗ ಅದಷ್ಟು ಕೂಡ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸೈಕಲನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕೊಳೆತು ಹೋಗಿರೋದು ಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕೆಯಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸನ್ನು ಕೊಳೆ ತಿನಿಗಳು ಅಥವಾ ಡಿ ಕಾಂಪೋಸರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅದು ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಸಾಯಿಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಫರ್ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕನ್ವ ಫರ್ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವೈರಸ್ಗಳು ಅದ ಕೊಳತಿ ಸತ್ತೋಗಿರೋ ಎಲೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಉದುರಿ ಎಲೆ ಉದುರಿ ಬಿದ್ದಿರೋ ಎಲೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಸತ್ತೋಗಿರೋ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ದೇಹವನ್ನು ತಿಂದು ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಡಿ ಕಾಂಪೋಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಲಿಯರ್ ಬರೆದಿರುವ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಪದ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕುರ್ಚಿ ಮೇಜು ಕಲೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಜೀವಿಗಳು ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಜೀವಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪೆಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಡೊಮ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂದವಲ್ಲ ನಾವು ನಾಯಿ ಪ್ರಾಣಿ ಬೆಕ್ಕು ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ಏನು ಸಾಕ್ತೀವಿ ಪಾರಿವಾಳ ಅದೆಲ್ಲದು ಜೀವ ಇರೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಕುರ್ಚಿ ಟೇಬಲ್ಲು ಟ್ಯಾಬ್ ದೆನ್ ವಾಚ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಲೈಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಿರ್ಜೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಆಹಾರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೇ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕ್ಕೇನಾಗಬೇಕು ಆಹಾರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆಹಾರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಆಹಾರವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಜೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ್ವಿತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಕ್ರಿಯೆ ಫೋಟೋ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂದ ತನ್ನ ಆಹಾರವನ್ನು ತಾನು ತಯಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಜೀವಿಯನ್ನು ಯಾರು ತಿಂತಾರೆ ಗ್ರಾಸ್ನ ಗ್ರಾಸ್ ಹೋಪರ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ತಿನ್ನತ್ತೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟನ್ನ ಫ್ರಾಗ್ ಫ್ರಾಗ್ನ ಸ್ನೇಕ್ ಸ್ನೇಕ್ನ ಈಗಲ್ ಸೊ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಯರ್ ಸೆಕ್ಷ ಸೆಕ್ಷನಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಒಂದು ಜೀವಿಯನ್ನು ತಿಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಿ ಬದುಕೋದು ಬಟ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಅ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ತನ್ನ ಆಹಾರವನ್ನು ತಾನು ತಯಾರಿಸ್ಕೊಳತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ನಾವು ಒಂದೊಂದೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಈ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮೊದಲು ಬೇಬಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಲಿಯುತ್ತೆ ಅಂಬೆಗಾಲಿಡತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಓಟ ಓಡಾಡೋದನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತೆ ಸ್ಟಿಫ್ಫಾಗಿ ನಿಲ್ಲೋದನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೆಚುರಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಇಡುತ್ತೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಮರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ಯೂಪ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅಡಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಗ್ ಲಾರ್ವ ಪ್ಯೂಪ ಅಡಲ್ಟ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಿಲ್ಕ್ ವರ್ಮ್ ಗ್ರೋತಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳುವಿನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಲಾರ್ವ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಯೂಪ ಅಡಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಗ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಚಿಕ್ಕ ಪಾಪು ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಡಲ್ಟ್ ಯಂಗ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಜೀವಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಗಿಲ್ಸ್ ಅಕ್ವೈಟಿಕ್ ಇದು ಟೆರಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಭೂವಾಸಿಗಳು ನಾಸ್ಟ್ರಿಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ನೋ
ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈಗ ನಾವು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಫುಡ್ಡು ಅದೇನಾಗತ್ತೆ ಜೀರ್ಣವಾಗಿ ದೇಹಗತವಾಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಆಗತ್ತೆ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ಫುಡ್ಡು ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈವನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಕ್ರಿಯೆ ಸೊ ಈಗ ಓವಿ ಪ್ಯಾರಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ವಿ ವಿ ಪ್ಯಾರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಂಡಾಯುಜ ಜರಾಯುಜ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಓದೋರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವರ್ಡನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ವಿ ವಿ ಪ್ಯಾರಸ್ ಅಂದರೆ ಜರಾಯುಜ ಒಂದು ಜೀವಿ ತನ್ನಂತೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಿಗೆ ಜನ್ಮವನ್ನು ಕೊಡೋದು ಓಕೆ ಓ ವಿ ಪ್ಯಾರಸ್ ಅಂದರೆ ಅಂಡಾಯುಜ ಅಂಡವನ್ನು ಇಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ನೇಕ್ ಅವೆಲ್ಲ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಮರಿ ಮಾಡತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸೀಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡ ದಾಸವಾಳ ಗಿಡನಲ್ಲೆಲ್ಲ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಕಾಯಜ ರೀತಿಯ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಓಕೆ ಕಾಯಜ ರೀತಿಯ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಚಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಹೌದು ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತೆ ಅದಲ್ಲದೇ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು ಪಾಟೆಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟನ್ನು ವಿಂಡೋ ಹತ್ರ ಇಟ್ಟಾಗ ಸನ್ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ಚಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಳ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹಾಗಾದರೆ ಜೀವ ಎಂದರೇನು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಮೂಲಕ ಜೀವನ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಲೆಸನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕಲ್ತಿದ್ದು ಅದನ್ನೇ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ವಾಸ ಮಾಡೋ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಏನೇನು ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡೋ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಏನೇನು ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಆ ಅಗತ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆಯಾ ಅವುಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನು ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೈಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೈಟ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಕ್ವಾಯಿಟಿಕ್ ಜಲವಾಸಿ ಟೆರಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಭೂವಾಸಿ ಓಕೆ This is all about uh, habit and habitat, living organism characteristics. So, Vandani ke galu, Matte Jeeviya Lakshana galu. Thank you so much for watching this video. All the best.